Xüsusilə də son 15 ildə qlobal səviyyədə əhəmiyyətli dərəcədə demokratik geriləmə qeyd alınıb. Biz bunun örnəklərini müxtəlif ölkələrin təcrübələrində, məsələn, Türkiyədən tutmuş Myanmara, Braziliyadan tutmuş Macaristana kimi müxtəlif ölkələrdə görürük. Demokratik geriləmə müəyyən ölkədə demokratik institutların, məsələn, hüququn aliliyi, hakimiyyət bölgüsü, vətəndaş hüquq və azadlıqları kimi demokratik institutların eroziyası şəraitində baş verir. Bu, eroziya nisbi və ya çox sürətli baş verə bilər. Bu, çox vaxt bunun səbəbi hakimiyyətdə olan qrupun və ya hakimiyyəti qəsb edən qrupun avtoritarlaşma meyilləri olur. Bu çərçivədə əhəmiyyətli bir sual yaranır ki, avtoritarlaşma şəraitində vətəndaş cəmiyyətinin rolu və funksiyası nədən ibarətdir? Ötən nəsrin sonlarından bəri dünyada dominant olan bir yanaşma var ki, vətəndaş cəmiyyəti demokratikləşmənin, demokratik institutların aparıcı qüvvəsidir. Bəs onda avtoritarlaşma şəraitində sual yaranır ki, vətəndaş cəmiyyətinin rolu və funksiyası nədən ibarətdir və nə edə bilər vətəndaş cəmiyyəti? Təbii ki, buna universal bir cavab yoxdur. Hər ölkənin daxili sosial-siyasi kontekstinə uyğun olaraq düşünmək daha məqsədə uyğun olar. Amma ümumi mülahizələr yer etmək üçün gəlin, biz vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı ümumi yanaşmalara və təsəvvürlərə nəzər salaq. Dünyada vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesinin kökündə dayanan ideya odur ki, hökumətin nəzarətindən və bazar münasibətlərindən kənarda yaranan vətəndaş birlikləri hansı ki, könüllü formada yaranırlar və özlərini idarə edirlər. Bu birliklər öz maraqlarını, öz narahatlıqlarını dövlət vətəndaş münasibətləri çərçivəsində ifadə edirlər və onlar hakimiyyətin böyüməsinin, hakimiyyətin avtoritarlaşmasının qarşısını alırlar, buna imkan vermirlər və avtoritarlaşmanın önünü kəsməyə çalışırlar. Xüsusilə də 20-ci əsrin sonlarında dünyada bir demokratikləşmə dalğası baş verəndə, xüsusilə də məsələn Şərqi Avropada həmin vətəndaş birlikləri, vətəndaş qrupları totalitar rejimlərlə mübarizədə uğurlar qazandılar. Nəyin ki, uğurlar qazandılar, həm də sonraki dövrlərdə demokratik instituların quruculuğunda əhəmiyyətli rol oynadılar. Bu, onu göstərirdi ki, könüllülük, sivilli və inam əsasında yaranan ictimai birliklər bu demokratikləşmə prosesində aparıcı qüvvəyə çevrilə bilərlər. Elə bu səbəbdən də avtoritar hökumətlərin seçdiyi ilk ədəblər elə müstəqil vətəndaş cəmiyyəti qrupları olur. Azərbaycan təcrübəsi də bunun örnəklərindən biridir. Xüsusilə də qeyri-hökumət təşkilatları, yəni QHT-lər bu prosesdə əsas zərbə alırlar, çünki onların fəaliyyəti daha çox institusional olduğu üçün onlar müəyyən bir qanunvericilik çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər və avtoritar və ya qeyri-demokratik hakimiyyətlər bu qanunvericiliyi məhduddaşdırma imkanlarına çox vaxt sahib olurlar və ya bunu bacarırlar. Bu baxımdan vətəndaş cəmiyyəti, xüsusilə də məsələn bizim örnəkdə o qədər zəifləyib ki, onların demokratikləşməyə tövbə imkanı olduqsa məhduddaşıb və bəlkə də hətta qeyri-mümkünə çevrilib. Çünki onların əsas məramı öz mövcudluqlarını qoruyub saxlamağa çevrilib. Bəs nə etməli? Mən düşünürəm ki, vətəndaş cəmiyyətinin kökündəki ideyaya qayıdış etmək lazımdır. Yəni, başqa sözlə icmaya qayıdış etmək lazımdır. Yəni, ümumilikdə bir yanaşma dəyişikliyinə ehtiyac var. Qurulmaqda olan, qurulmuş yeni qurulan vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları elədirsə də hazır ki, çətin şəraitdə fəaliyyət göstərən vətəndaş birlikləri özlərinə sual verməlidirlər ki, onlarla eyni dəyərlər ətrafında bir araya toplaşan icmaları varmı? Bu icma nə qədər böyükdür və ya bu icmanı daha əl çatan edib, daha da böyütmək üçün nələr etmək olar? Məsələn, könüllülüyün təbliğatı ilə əhəmiyyətli dərəcədə könüllülərin sayını artırmaq bu prosesdə olduqca çox kömək eləyə bilər. Və ya müxtəlif icmalar arasında məkdaşlıqların yaranması bu prosesdə əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Ancaq güclü vətəndaş dayaqları, yəni güclü icması olan vətəndaş cəmiyyəti qrupları demokratik, 
institutların veya ümumiyyətlə demokratiyanın effektiv qoruyucusu rolunda e, çıxış eləməkləri mümkündür hazır ki şəraitdə. Biz bunun məsələn örnəklərini ətraf mühitin müdafiəsi ilə bağlı e, məşğul olan qrupların örnək, örnəyində görürük. Məsələn, onlar öz məşğul olduğu ictimai problemin e, deyək ki, həll yollarının tapılmasında ona görə uğurlu ola bilirlər ki, həm də onlar e, bu İctimai maraqlar ətrafında əhəmiyyətli bir vətəndaş birliyi, həm fiziki, həm onlayn bir vətəndaş birliyi toplaya bilirlər. Məsələn, konservativ qrupların hədəfinə çevrilsələr də, feministlər Azərbaycanda son illərdə qadın və bərabərliyi məsələsini heç vaxt olmadığı qədər gündəmə gətirə biliblər. Ona görə ki, onlar icmalar formasında fəaliyyət göstərməyi bacarırlar. Məsələn, başqa örnəklər, vermək olar ki, məsələn, müxtəlif peşə sahibləri və ya hüquqi pozulan şəxslər müəyyən bir qrup formalaşdırıb və birlik formalaşdırıb öz narahatlıqlarını və ya öz maraqlarını ifadə eləyəndə onların həll yolları tapmaq imkanları daha çox tutuq alır, nəyin ki, individual olaraq bu məsələləri qaldıranda. Bu, həm də vətəndaş cəmiyyətinin daha sağlam əsaslarla yenidən formalaşmasına kömək edir. Ümumilikdə, Vətən, müstəqil vətəndaş cəmiyyəti qrupları avtoritarlaşma prosesinin pasiv iştirakçısından demokratiya, sivil maraqların müdafiəçisinə çevrilmək istəyirsə, öz icmasını daha da böyütmək haqqında düşünməlidir və bunun yollarını axtarmağa başlamalıdır. Bir neçə ildir ki, əkinci olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dəy təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkincinin Patreon hesabının popülarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinciyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkincinin patron hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.